Cordial salud. Hay una gran polémica por el aumento del salario mínimo y esto ocurre cada año, cada diciembre. Este año es particular. El país está en recesión y venimos de una gran crisis económica. ¿Cuánto aumentar el salario mínimo cuando la inflación está al 1.70%, cuando, cuando hay tanta gente sin empleo y adicionalmente hay una crisis de infraestructura, de producción que dañaron las cuarentenas? Pues no es una tarea fácil, pero las personas tienen que entender, tener en cuenta que el salario mínimo no se lo gana la mayoría de la población. Realmente, midiendo las cifras que hay, hay un desempleo del 15% en Colombia. La informalidad es casi del 50% en el país. Esa informalidad hace que esas personas ganen incluso menos que el salario mínimo. Hay ciudades como Pasto, Cúcuta y otras ciudades de la periferia de Colombia que tienen unos niveles de informalidad muy altos, porque no es lógico que el mismo salario mínimo que se gana una persona en Cúcuta se lo venga a ganar en Bogotá cuando los costos y realmente la economía son muy diferentes en esas ciudades. ¿El salario mínimo tiene que aumentar? Por supuesto que sí, se tiene que compensar obviamente el aumento de precios, pero no tiene que ser más allá del 2.5% y máximo hasta 3%. Recordemos que las empresas vienen cargando con unos grandes problemas por todo lo que ocurrió y cargar más a las empresas con más salarios lo que va a generar es despidos, menores empleo y más informalidad. No es cierto que la mayoría de personas en Colombia se ganan el salario mínimo, no es cierto. De hecho, hay una gran cantidad de personas sin trabajo o que ganan menos del mínimo o que son informales que nadie los está representando en, el salario, en, en, en la negociación del salario mínimo. Lo que se necesita en Colombia es una reforma laboral, que las personas puedan trabajar por horas, que las personas puedan tener trabajos mínimos dependiendo de la región en la cual se encuentran. Y así vamos a mejorar la formalidad y vamos a mejorar los ingresos del país. No es cuestión de política, no es cuestión de ideología, es la realidad. Colombia tiene que afrontar unos duros procesos para mejorar el empleo. Y una de las grandes trabas es el salario mínimo y no, y, y no hacer una reforma laboral. Que estén muy bien.